Oggi con le telecamere di dentro i nostri giorni vi facciamo compiere un viaggio a ritroso nel tempo, andiamo indietro di molti secoli perché quello che vedete alle mie spalle sono i ruderi di ciò che resta del convento francescano di Monte di Muro, siamo nel comune di Scarlino e questo luogo è un luogo importante non solo per il territorio della zona ma anche per la nostra diocesi perché qui ha vissuto eh, il beato Tommaso Bellacci da Firenze o da Scarlino, il beato Tom quindi un uomo che si è santificato e che la Chiesa ha riconosciuto tale anche attraverso il suo, la sua presenza, il suo apostolato qui in questo luogo dove fu inviato, lo ascolteremo dopo anche nei racconti che abbiamo raccolto, eh, per eh, estirpare tra virgolette il, eh, il rischio appunto di un'eresia che stava penetrando, quella dei fraticelli. Lui ha abitato questo luogo, questo luogo è stato un convento francescano per molto tempo, poi come sappiamo le soppressioni napoleoniche prima e poi le soppressioni dell'Unità d'Italia dopo hanno impedito il recupero. Oggi sono ruderi ma eh, è un luogo di memoria molto importante che merita di essere conosciuto anche al di fuori dei confini di Scarlino. Siamo con Marco Bizzari che è un funzionario del comune di Scarlino ma è anche un appassionato della storia eh, del territorio e qui siamo in un luogo particolarissimo di Scarlino e della Maremma, un luogo forse poco conosciuto ancora al di fuori dei confini del comune però è un luogo che ha delle radici solide come questi alberi che qui vediamo. Sì, questo è un luogo magico, eh, siamo all'interno dei boschi delle bandite di Scarlino e questo è Monte di Muro, sono i resti di un antico convento, eh, convento che è stato costruito intorno alla fine del 1400, ma che affonda le sue radici ancora più nell'antichità, perché in queste zone, in questi boschi, si erano rifugiati già alla fine del 300 dei, dei fraticelli in odore di eresia, no? la setta dei fraticelli dell'opinione. E proprio per la presenza di questi, di questi frati in odore di eresia che all'inizio del 1400 eh, fu investito del compito di, di liberare i boschi da questi, da questi frati, il beato Tommaso Bellacci da Firenze, poi conosciuto ai posteri come beato Tomma da Scarlino. E già la sua figura, una figura che eh, come molte figure di santi e beati dell'epoca, no? una figura abbastanza controversa nella sua gioventù di un po' spensierata. E scapestrata. Scapestrata, sì che poi tutto un tratto diventa figura eh, di, di, grande, di grande rettezza morale e che proprio per questa, per questa sua eh, fermezza e anche prestanza fisica veniva la capacità anche di, di, di farsi seguire da, eh, dagli altri diventa una figura eh, dalla grande leadership che viene investita da Papa Martino V del compito di liberare eh, alcuni luoghi del, della Maremma Grossetana da questi fraticelli dell'opinione. La zona di Monte di Muro era una di queste ma insieme a Monte di Muro c'era anche eh, un convento vicino a Gavorrano, uno a, a Scanzano e poi il più famoso è quello della nave a Batignano dove il, la fuga dei, dei fraticelli ebbe anche degli aspetti un po' eh, più cruenti rispetto a questo che fu abbastanza, eh, abbastanza semplice. Eh, la, la permanenza di, di, del Beato Tommaso su questi, in questa zona eh, poi eh, fu, così, eh, fu così importante anche negli anni successivi da farlo chiamare appunto il Beato Tommaso da Scarlino perché questo divenne poi il suo luogo prediletto, il luogo dove lui... Eh, eh, grazie anche alla fama di cui godeva, eh, diventò maestro dei novizi eh, su, su diretto interessamento eh, di, di San Bernardino da Siena. E, eh, in questo luogo, eh, a Monte di Muro, eh, 
presero i voti e diventarono, eh, presero le prime mosse, più, i più importanti predicatori eh, che, che nacquero a Maremma in quel periodo. Quindi eh, in, questa, in questa situazione il, eh, il monastero di Monte di Muro divenne sempre più importante e fu deciso eh, alla fine del Cinquecento, dopo che eh, Beato Tommaso era già morto, di costruirlo più grande e in forme più eh, consone a quello che era l'importanza de, del convento in un luogo diverso, un luogo che fu scelto eh, per eh, la per la conformazione del terreno e per la vicinanza della chiesa, che era la chiesa di Santa Inferma, che era l'edificio più antico del luogo e quella era diciamo, la parte più antica del, del complesso uh, monastico. Sì. È difficile immaginarsi oggi la vita qui di una comunità di frasi, ma avevano tutto, erano autosufficienti. La ragione di essere di, di questo luogo era proprio eh, il, suo, il suo essere selvaggio e difficilmente eh, raggiungibile e era stato scelto dai primi fraticelli proprio come zona eh, dove potersi nascondere. Poi piano piano però tutta questa zona eh, divenne molto più abitata e abitabile rispetto a quella che noi vediamo adesso, cioè il eh, convento eh, che, che fu costruito fu costruito ma era un convento che aveva a disposizione una sua sorgente, aveva a disposizione si può dire una sua piccola zona industriale perché ai piedi del convento c'era una fornace che servì a fabbricare tutti i mattoni di cui eh, i, i soffitti che purtroppo rollati del convento erano, eh, erano costruiti e poi tutta la zona qui intorno era una zona che non era occupata da boschi, ma era occupata da terrazzamenti, da culture, culture addirittura a grano, c'erano dei, eh, dei grandi appezzamenti di castagneti, che la castagna per l'epoca era un prodotto essenziale per, per la vita locale, ma in maniera anche più importante bisogna pensare che eh, la costruzione del, del monastero nella metà del Quattrocento, eh, fu, eh, ebbe un impulso dalla famiglia Piani che in quel tempo governava Piombino e quindi anche Scarlino eh, con la donazione di un grandissimo appezzamento di, di terreno che, che portava alla pianura e che era diciamo, la, la, il bosco da dove proveniva quasi tutta la legna da ardere che poi serviva per i lavori eh, e per il fabbisogno locale, quindi eh, c'erano delle grandi ricchezze all'interno di, di questo monastero, ricchezze che eh, per un certo periodo furono anche eh, la ragione per cui il monastero venne eh, attaccato dai pirati più volte nel, nel corso del Cinquecento e fu un motivo anche di abbandono per circa un ventennio perché, perché comunque queste scorrerie dei saraceni erano sempre più eh, frequenti. Venendo su qui al Monte di Muro abbiamo fatto una strada bellissima perché è immersa dentro questa macchia mediterranea e ci raccontavi che queste legna già dai tempi degli etruschi venivano utilizzate, quindi diciamo è, è un luogo questo che è stato sfruttato da, da millenni. Questi sono, sono i boschi che alimentavano i forni fusori de, de, degli etruschi già eh, nell'epoca nell arcaica perché eh, l'isola d'Elba da dove proveniva le matite eh, dalla quale gli etruschi ricavavano il ferro nel giro di, di qualche secolo fu completamente disboscata da, dagli etruschi e quindi poi per la lavorazione delle matite c'era bisogno di boschi che, che fornissero la legna sufficiente, il, il processo di fusione etrusca era, aveva bisogno di, di, di legname e eh, fuoco vivo di continuo, quindi ecco, c'era bisogno di, di zone che fossero vicine agli approdi, eh, che all'epoca non erano così semplici come oggi, e che fossero anche vicini a dei boschi eh, che fornissero legna con, con, molta, con molta abbondanza. 
Qui eh, in questo territorio oh, oggi non si vede e non si legge più oh, questo tipo di, di paesaggio, ma in questo territorio c'era un grande lago salato che occupava tutta la pianura e in questo lago era possibile per le imbarcazioni etrusche comunque trovare un approdo sicuro che gli consentisse di scaricare il materiale eh, che proveniva dall'isola d'Elba. E da questo punto di vista bisogna considerare ecco, che punti più vicini dall'isola d'Elba al nostro litorale, da una parte c'era quello di Popolonia, eh, ma dall'altra parte c'era tutto il golfo di Follonia e Scarlino, tant'è vero che tutto la zona della nostra costa è disseminata di questi, di questi resti di forni fusori eh, da rondelli fino, fino al nostro puntone. Don Cosè, ci eravamo visti in agosto quando appunto Scarlino celebra la festa del Beato Tommaso con la promessa di ritrovarci poi in autunno quando ancora una volta Scarlino ricorda la figura del Beato proprio legato a questo luogo, a Monte di Muro, al convento, a ciò che resta di questo sì. convento francescano da lui abitato. Insomma è una bella eredità per un sacerdote, per un parroco sapere che nel proprio territorio c'è un luogo abitato da un, una, da un uomo, da un uomo di Dio che poi la Chiesa ha riconosciuto come beato. Per me è una scoperta bellissima questo luogo, eh, in mezzo alla macchia eh, mediterranea e poi eh, soprattutto scoprire che qui abitò un uomo santo eh, è un motivo anche di ispirazione per me. Il 31 di ottobre abbiamo celebrato il Beato Tommaso, ma in modo molto più semplice, ma ricordando la sua morte, 375 anni si, si sono compiuti e abbiamo voluto ricordare soprattutto, anche in conclusione del mese missionario, e quanto sia anche lui un invito a dare il meglio di noi stessi anche per la diffusione del Vangelo. Noi continuiamo a promuovere la vita, a far conoscere l'opera del Beato Tommaso e soprattutto la ricchezza spirituale che rappresenta per il nostro territorio e anche per la nostra diocesi. Che cosa in particolare, ecco, da un punto di vista spirituale, ti sembra di dover sottolineare, rimarcare di questa figura ancora poco conosciuta, non conosciuta a sufficienza? Beh, soprattutto la sua umiltà e il suo donarsi, donarsi a Cristo, anche quando già era molto anziano e debole, ecco, il non volersi fermare perché voleva anche tornare in una terra di missione per annunciare il Signore. Questo è anche un invito a tutti noi, no? che, che tante volte ecco, ci scoraggiamo no? quando troviamo dei primi ostacoli anche nella evangelizzazione o nella missione. Il Beato Tommaso ecco, rappresenta un motivo di ispirazione per tutti noi oggi, per chi vuole annunciare Cristo, per chi vuole amarlo, per chi vuole anche testimoniarlo. Ettore, eh, come laico impegnato nella, nella comunità parrocchiale, eh, la figura del Beato Tommaso è una figura anche attualissima perché ci dice quello che il Papa ci continua a richiamare sempre, no? Questa, la Chiesa in uscita, la Chiesa che è capace di essere in dialogo con il mondo, lui lo è stato. Sì, anche il Beato Tommaso ora è senz'altro un personaggio da, eh, che ha vissuto via Scarlino e ha fondato e rifondato il convento di Montetemuro però è stato un personaggio anche che di, uno spes di un certo spessore anche riguardo alle missioni eccetera perché è stato inviato dal Papa eh, di allora anche in, in missione e in Abissinia per esempio e le, in altri, in altri posti anche della, del Medio Oriente e il suo è stato più volte eh, carcerato eh, l'episodio 
eh, più importante di cui si ha conoscenza è che è stato più di un mese prigioniero dentro una cisterna e è riuscito a sopravvivere e quasi miracolosamente insomma. I suoi precedenti erano di un personaggio diciamo tosto per l'epoca. Ha tentato più volte di raggiungere i paesi del Medio Oriente, è stato eh, carcerato eccetera. E, diciamo che eh, in, in un eh, poterlo assimilare ora a questo ehm, all'aspetto diciamo, all missionario è un personaggio di un certo spessore insomma anche in questo, eh, in questo aspetto e per noi laici per voi laici anche della parrocchia il personaggio di, di Beato Tommaso era un personaggio che a Scarlino eh, se, se ne conosceva eh, l'esistenza però era passato un po' nel dimenticatoio no? il Beato, Tomma, Beato Tomma da Scarlino era un personaggio che era diventato quasi fantasioso. Ecco, con la scoperta, con la riscoperta di questo personaggio da parte del nostro parroco Don Cosè, che è rimasto un po' meravigliato del fatto che a Scarlino ci fosse in un paese piccolo della provincia di Grosseto, cioè, ci fosse esistito un personaggio di tale spessore che ha dato il via a tutta una serie di di ricerche, festeggiamenti, eccetera, che hanno risvegliato un po' nel, anche nella popolazione, noi che si, si, siamo un po' eh, più vicini alla parrocchia, eccetera, questo, questo, questo aspetto di, di appartenenza del, del Beato Tommaso al nostro paese. Quindi anche un po' riappropriarsi di questa figura. Sì, sì, è stato un riappropriarsi di questa figura che anche se è diciamo, per molti aspetti un po' controversa, no? però è controversa perché ragionando oggi con le mentalità di oggi, che non sono quelle del 1300, e è magari giudicato in un certo modo no? come quasi un inquisitore, ma in effetti il suo, il suo, la, la spinta che aveva religiosa era anche quella di poter eh, contrastare le eresie che c'erano all'epoca. Oggi, eh, con la mentalità di oggi più, che ne so, più liberale, più, eh, meno vicina anche alla, alla, agli aspetti religiosi, perché così è poi in effetti, eh, ci porta a fare delle dei ragionamenti che sono magari fuori luogo, ecco. Sindaco Francesca Travison, questo luogo è un luogo importante non solo da un punto di vista religioso, abbiamo raccolto, raccontato quello che ha rappresentato nel passato, ma oggi per Scarlino, per questo territorio, che cosa è l'ex convento, i ruderi del convento di Monte di Muro? Eh, Monte di Muro è nella, praticamente nella vita di tutti gli scarlinesi, quindi per gli scarlinesi è un luogo eh, sempre stato apprezzato, in antichità ci venivano fatte anche le processioni. Purtroppo era stato abbandonato da tanti anni e soltanto quando siamo arrivati noi con la nostra amministrazione nel 2020 abbiamo iniziato a pulirlo. Chiaramente non il dentro perché eh, ci sono, potrebbe, la vegetazione si è ormai inserita nel, nella, nei sassi, nella struttura, quindi ci sarebbe il rischio di, di eventuali eh, frane. Però abbiamo pulito in, qui intorno, abbiamo ripristinato un sentiero che era la vecchia strada che portava comunque poi in paese e niente, quindi cerchiamo di tenerlo nel miglior modo possibile, abbiamo cercato di valorizzarlo anche nel 2020, ci abbiamo fatto un evento dei luoghi del tempo 
e cerchiamo di tenerlo vivo. Ecco certo non è facile proprio anche per tutta una serie di, 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 diciamo di, di impegni che una struttura di questo tipo richiede perché appunto si tratta di una struttura vincolata che ha tutte le sue caratteristiche come, come ben sappiamo e soprattutto perché poi in Italia di patrimoni analoghi ce ne sono talmente tanti che a volte non diamo neanche peso a ciò che abbiamo però è importante invece recuperare almeno un legame con questi luoghi sì, almeno la storia va recuperata in modo che anche i bambini possano conoscere la storia di Monte di Muro che è una storia importante perché qui c'era veramente una vita, eh, una vita che, che poi si ripercuoteva anche in, in paese perché i fraticelli venivano a vendere tutto quello che producevano qui quindi è giusto, è importante eh, conoscere le origini eh, de, de, del, nostro, del nostro comune soprattutto Bene, il nostro tempo a disposizione è finito e finisce qui anche questa puntata di dentro i nostri giorni ma credo che vi abbiamo accompagnato in un piccolo viaggio anche di stimolo alla curiosità per conoscere per venire a visitare questo luogo qui ci sono tanti sentieri intorno a Monte di Muro che si possono percorrere a piedi oppure anche in mountain bike e chissà che magari in una bella giornata di sole che la Maremma è capace di regalare molto spesso eh, vi avventuriate in questi sentieri e vi troviate davanti a questo luogo che veramente ancora oggi a distanza di secoli riesce ancora a parlare. Mm.